கலக்காத்தா சந்தனமே ரவகு வகா புத்துரு கோப்பு பறிக்கா போகிலாமோ விமேனாத்தே பக்கிலமோ சார் ஒரு அரை மணிக்கூட மதியாயிருக்கும் அல்லே ஊட்டிக்கு <laughs> 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 கள்ளுப்பிகளும் 
എവിടേക്കാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് അട്ടപ്പാടി കൂടെ ഇവിടെ ഇത് മദ്യ നിരോധ മേഖല എന്നറിയില്ലേ അതറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ കുപ്പിയുടെ ഇനി കോട്ട കിട്ടിയതാ കോട്ടയോ എടോ ഇതാ കള്ള് കോട്ട ഇടുന്ന ആർക്ക പട്ടാളക്കാർക്ക് ഞാൻ ഹവിൽദാർ കോശി കുരിയൻ റിട്ടയർഡ് നാട്ടിലെ പിള്ളേർ പട്ടാളം കോശി എന്ന് വിളി ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെ എന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ വണ്ടി നിന്ന് വലിച്ചു താഴെ കിട്ടത് ഏവനാടാ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാകാനാ അന്ന് വണ്ടി കേറാ ആളറിഞ്ഞ് കളിക്കണം പന്ന എന്താടാ കളിക്കുന്നേ പിടിച്ച് കേട്ടുണ്ട് അട്ടപ്പാടി ഒരു മദ്യ നിരോധ മേഖലയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഉപ്പി വിട്ട് പത്ത് മില്യ മതിയായ പോലും കൈവശം വെച്ച കുറ്റാണ് അമ്പത്തഞ്ചേ അബ്കാരി ആക്ട് അതല്ലേടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുപ്പികളോട് എനിക്ക് മിലിറ്ററി എന്ന് കോട്ട കിട്ടിയാണെന്ന് എന്താടാ സുത കോട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എവിടെ ഇവിടെ കട്ടപ്പന ഏത് കാൻറ്റീൻ നാ മതി വാങ്ങിയത് കൊച്ചിന്ന കൊച്ചിന്ന് കട്ടപ്പന വരെ കൊണ്ടുവാ അതും വേണമെങ്കിൽ പോലീസിന് ചാർജ് ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം കൈവശം വെക്കാവുന്ന മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് അപ്പൊ അട്ടപ്പാടി എന്നല്ല എവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചാലും ഓഫൻസാ ഓഹോ പിന്നെ വനമേഖലയിലെ റോഡിൽ കാറിലിരുന്ന് മദ്യ വെച്ചു ഫിഫ്റ്റീൻ സി എഫ്കാരെ ആക്റ്റും പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫൻസും മാത്രല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു ജോലിയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മതിയാ മതിയായില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടെ എടുത്ത് തന്നെ തലയിലോട്ട് വയ്ക്കും താൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കും നേരം വെളുക്കട്ടെ എന്നെ കൊണ്ട് വരുന്ന ഞാനും ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് വഴി മാറിക്കോ കാറ്റ് കേറട്ടെ സാറേ എന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് വാങ്ങിത്തരുവോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാനാ മിണ്ടാതെ എങ്ങനെ അവിടെ പോയി നിന്നു അല്ല തന്നെ കൂടെ പിടിച്ചു
ഞാൻ കയറണ കയറാ സാറേ അപ്പൊ എന്റെ സാറിനെ വിടുവോ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല താനെ പോയി സാറേ എനിക്ക് എസ് ഐ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം താൻ അവിടെ എങ്ങനെ പോയി നിക്കേ എഴുത്ത് കേട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം കുമാരാ കെഞ്ചല്ലേ അങ്ങോട്ട് മാറേക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹലോ അതെന്റെ ഫോണാ അറിയാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല താരണ്ടോ നോക്കിട്ട് ആരാണെങ്കിലും പറ ആ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് ചോദിച്ചാ പോരാ സിനിമക്കാരനോടോടോ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് ഏതായാലും യു വരുത്തിയില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ തരും വിജയൻ സാർ നേരത്തെ വിളിച്ച അബ്കാരി കേസില്ലേ ആള് വെറും എക്സ് മിലിറ്ററി അല്ല വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സും മീഡിയക്കാരും ഐ ജി വിജയൻ സാറൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റ് അതെ സാർ കമ്പ്യൂട്ടറി കയറിയോ സാർ റിപ്പോർട്ട് വരെ തീർന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്രൊസീഡ് സ്വൈരങ്ങളെയാ ഓരോ വലകൾ വന്ന് കയറിക്കൊള്ളു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആളെ മയത്തില് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കും ഒഫൻസിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നേ സാർ ആ പിന്നെ അയാളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്ക് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ലാ ദുശാട്ടി ഒന്ന് നോക്കണ്ട പിടിപാടുള്ള യുവക സാധനമൊക്കെ കടിച്ച അത്താഴം മാത്രമല്ല മുടങ്ങ അറിയാലോ ശരി സാർ അയാളുടെ ഫോണൊന്നും കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട പാതിരാത്രി ആവശ്യമില്ലാത്ത 
നാളുകൾ ചേർത്തിരുത്ത് മഞ്ഞളുണ്ട് വയസ്സായല്ലേ സാറിരിക്കേ സാറിന് കുടിക്കാൻ കേട്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സൽക്കാരമൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി കൂടുതലൊന്നും വേണമെന്നില്ല സാർ ഇന്ന് വന്നൊരു ജോയിന്റ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് പോലീസും എക്സൈസും ഫോറസ്റ്റും കൂടുതൽ കോമ്പി അതിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വിടാൻ തോന്നിയാലും വിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് സാർ വന്ന് കയറിയത് ഒരു അബ്കാരി ഓഫൻസ് പക്ഷേ സംഭവം സീരിയസ് ആയത് സർ എക്സൈസ് ഓഫീസർ കൈയേറ്റം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവനെ ആദ്യം കൈവച്ച് അവനല്ല എന്നെ വണ്ടി വെച്ച് താഴെ ഇട്ട് സാറ് ഡോറി ചാരി എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാണാതിരിക്കാൻ അവനെന്താ കണ്ണോട്ടനാ റാസ്കൽ സാറത് വിട് താൻ എന്നെ ചേട്ട് തെളിച്ചോ ഒന്നല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം സാർ ഒരുപാട് വയലൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും പോലീസുകാരും ഗാർഡുമാരും പിടിച്ചിട്ടും സാറിനെ ഒന്നും നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു എക്സൈസ് ഓഫീസറുടെ കഴുത്ത് സാറിൻ്റെ കൈ കിടന്ന് പഠിക്കുന്നു സാർ ആരാ എന്താന്നറിയാതെ ആ സമയത്ത് രസീബിന് എന്ത് ചെയ്യാ എന്താന്ന് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയായിരിക്കും സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്നുമല്ല സാർ സമീപനത്തോടെ കേൾക്കണം പാതിരാത്രി ഒരുത്തനെ വണ്ടി നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് അടിയും കൊടുത്ത് മുണ്ടും പറിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിട്ട സംയമനം ഇച്ചിരി കുറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംയമനം നോക്കണ്ട കാര്യം പറ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അബ്കാരി ആക്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയും പി ഡി പി പി ആക്ട് സെക്ഷൻ ത്രീയും ആണ് എടോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബലാത്സംഗമോ കൊലപാതകമോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും നാളെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ പണി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നാളെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല സാർ എന്താ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാർ സമാധാനമായിട്ട് കേൾക്കും ഈ കേസിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ജാമ്യം തരാൻ പറ്റില്ല മിനിമം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും സാർ സബ് ജയിലിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും ഏത് വക്കീലിനാണ് വിളിച്ചു വയ്ക്കും സബ് ജയിലില് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ അതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കോട്ട എന്ന് എന്റെ കുപ്പി പിടിച്ചതിന് നിങ്ങളെ തൊലിഞ്ഞ നിയമം അങ്ങ് കൈ വെച്ചോണ്ടാ മതി എടോ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷം ഞാൻ യൂണിഫോം ഇട്ടതാ കാട്ടിലും മലയിലും മഞ്ഞത്തും കുറെ ഉറക്കൊഴിച്ചതാ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പേര് രാജ്യസേവനം തന്നെ ഇതിന്റെ പേര് ജയിലിൽ പോയിരിക്കും സൗകര്യം അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയാ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും പറയടോ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ വെടി വെച്ചോല്ലോ തൽക്കാലം ഇപ്പോ ഇവിടെ എസ് ഐക്ക് പോകാൻ തോളൻ നക്ഷത്രം രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പോണോന്ന് വിചാരിച്ച ഞാനൊക്കെ പോവും കാണാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ പറയണോ ഏയ് അതൊന്നുമില്ല സാർ അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടി പോരാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജോലി പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ പോവാതെ നോക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ടും ആയതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും താങ്കൾക്ക് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ബലം സാറിന് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ലോകം കുറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ <laughs> 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 ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ സത്യം അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ ചെറു എടോ ഇപ്പോ എന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം 
മോളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നിട്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് ഹാജരാകാം പിന്നെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം താൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കടന്നോളാം എൻ്റെ അമ്മച്ചി വയ്യാതെ കിടക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ ും പാലക്കാട് എത്താൻ നാളെ ഉച്ചയെങ്കിലോ പാലക്കാടുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിക്കണേ തമാശയൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓഹ് 
。啊，佳子。മദ്യം കടത്തിയതിന് വിമുക്ത ഭടന അറസ്റ്റിൽ പത്രത്തിലുണ്ട് വേണ്ട കുമാര എന്തായാലും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അകത്ത് കിടക്കാൻ പോവല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു നോയമ്പും എടുക്കാത്ത ഇതൊരു നോയമ്പായിക്കോട്ടെ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള പൈസ അതിന് കിടത്തേക്ക് സാറേ 
ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം ഇതിൽ ഫുൾ ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ും <laughs> 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 ോഷണം അതും വെടിമരുന്ന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ എക്സ്പ്ലോസീവ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ വനമേഖലയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പാറ പൊട്ടിക്കുക ഇതൊക്കെ ചില്ലറ കുറ്റാണല്ലോ ഫെയർ നേരത്തിട്ടല്ലേ അതെ എന്നാ പ്രതികരത്തേക്ക് കുറ്റം സമ്മതിച്ചല്ലേ വല്ല വെട്ടു കേസിലോ കൊലക്കേസിലോ പോകുന്നതിനൊക്കെ ഭേദഗതി തന്നെയാ സാറേ എന്താ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകൊച്ചുങ്ങളാ ഇവരൊക്കെയാണ് വാർഡിലെ മെമ്പറും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വയം കൊടുക്കാത്ത വാഗാളാ സാറേ എന്റെ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളായിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീട് വേണം വീടിന് തറ കിട്ടിയെങ്കിൽ ലോൺ തരുന്ന ബാങ്കുകാർ പറയുന്നത് വീടിന്റെ തറ കെട്ടാൻ കുറച്ച് കല്ല് ഞാൻ കാട്ടി കയറി പൊട്ടിച്ചെടുത്തു അല്ലാതെ ഞാൻ കാട്ടി കോറി ഒന്നും നടത്തിയില്ല സാറേ ഇനി ഈ കേസ് ഞാൻ അകത്ത് പോണെങ്കിൽ പോവാം പക്ഷെ എന്റെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം സാറേക്കണം എനിക്ക് സാറിനെ വിശ്വാസമാ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആണോ അങ്ങനെ എഴുതാ ആവശ്യത്തിന് കല്ലൊക്കെയല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല സാറേ കുറച്ചുകൂടെ വേണമായിരുന്നു എന്നെടുത്തോ ഇന്നലെ ജാമ്യം കിട്ടിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഓർഡർ അല്ല ഈ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഇവിടെ വന്ന് ഒപ്പിടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ നീ പോയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച വാ അല്ല തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചാപ്പൻ്റെ മോൻ്റെ കെട്ടുനിറ ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ ഒപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇട്ടോട്ടെ കുട്ടമണി സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ചൊറിയല്ലേ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനാ എന്നെ കുരുക്കിയത് തോമസിനെ കുത്തിയത് ആദിവാസി ചെക്കനാന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും കണ്ടതാ കള്ളും ഗജാൻ കൊടുത്ത് പിരികേറ്റി ആ ചെക്കനെ കൊണ്ട് കുത്തിച്ച നീയല്ലേ പാ ചെക്കൻ പോയി കിടക്കണ്ട നീ കിടന്നാ മതി ഇവിടെ നിന്നി തൊള്ളയിട്ട കളിക്കരുത് നീ നീ പോണോ ഒന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിടണോ അയ്യോ ഞാനൊരു കളിക്കൂല്ലേ ഇനി നീ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ അന്നേ ഞാനൊരു കളിക്കുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് ഇറങ്ങാറുണ്ട് സൗകര്യമുള്ള പപ്പറ അന്ന് നേരത്തെ വരാം ശരി നീ പോയി നിന്റെ കടയിലെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ നോക്ക് പുറം പോക്കി നിന്ന് പൊളിച്ചോളേ പോലീസായും ചോദിച്ചിട്ട് തഹസിൽദാർ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സ്വീത്തെ ഇതെടുത്ത അപ്പുറത്തെ ഷെഡിൽ വെച്ചേ വീട്ടിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അമ്മച്ചക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തുണ്ടാവാൻ ചത്താ കുഴിച്ചിടും ഞാനായാലും നീ ആയാലും എന്റെ അമ്മച്ചി ആയാലും 
നീ വേണോന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ വന്നു കയറിയ കുരിശല്ലേ ചുമക്ക് കർത്താവും ചവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ഇല്ല ഈസ്റ്റർ വരെ സമയമുണ്ട് അവന്റെ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മതി ബാക്കി സത്യത്തില് ചാച്ചന് എത്ര അഭിപ്രായം നിന്നേക്കാള പോ അറിയാതറിയാതറിയാ നേരത്തൊരുൾ പൊട്ടും കാലടിയിൽ ഞൊടിയിൽ തിരിയാ നേരം ചിറ പൊട്ടും അറിയാതറിയാതറിയാ നേരത്തൊരുൾ പൊട്ടും കാലടിയിൽ ഞൊടിയിൽ തിരിയാ നേരം ചിറ പൊട്ടും വഴിയേ പെരുമലയായി മാറും മാറാലകൾ പോലും ഇടിവാൾ മുനശില വെട്ടി പിളരും പിളരും ഇന്നലെ വരെ ഇതു മുന്തക വയല് ഇന്നു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊരു കടല് കണ്ണിൽ കുത്തുമിരുട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിയും തൊടിയും കളവ് ഇന്നലെ വരെ ഇതു മുണ്ടക വയല് ഇന്നു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊരു കടല് കണ്ണിൽ കുത്തുമിരുട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിയും തൊടിയും കളവ് അറിയാതറിയാതറിയാ നേരത്തൊരുൾ പൊട്ടും ഞാൻ വിട്ടതാ ഇത് പൊളിക്കാൻ എനിക്ക് തഹസിൽദാർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കുമാരാ ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് റൂബിയും പിള്ളേരും വരും അവനെ കാണാൻ ഉച്ചയ്ക്കും നനവ് പൊടിച്ച് തേക്കേ മല പൊന്മല മേലെ പെട്ടെന്നൊരു വിത്തു മുളച്ച് കൊച്ചോമൽ പച്ചില നാമ്പിൽ ഉച്ചയ്ക്കും നനവ് പൊടിച്ച് കച്ചോളം നട്ടവളപ്പിൽ ചിക്കൻ ഒരു വള്ളി ജനച്ച് പൊട്ടുന്നു വെളുക്കും മുമ്പേ പട പടർന്നേ പട പടർന്നേ പട പടർന്നേ ഇന്നലെ വരെ ഇതു മുണ്ടക വയല് ഇന്നു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊരു കടല് കണ്ണിൽ കുത്തുമിരുട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിയും തൊടിയും കളവൻ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കലിന്റെ പ്രതി ചാന്തിട്ട് ചതു വള്ളി തുടലി വള്ളി ചുറ്റോളം മുള്ളുകളുള്ളൊരു കിറുക്കൻ വള്ളി ഒറ്റയ്ക്കു മുളച്ചതു വള്ളി തുടലി വള്ളി ചുറ്റോളം മുള്ളുകളുള്ളൊരു കിറുക്കൻ വള്ളി ആ വള്ളി ഇഴഞ്ഞു പടർന്നേ ആ സകലം ചുറ്റി വരിഞ്ഞേ നേർവഴിയും കുന്നും വയലും അതിൽ മറഞ്ഞേ അതിൽ മറഞ്ഞേ അതിൽ മറഞ്ഞേ ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ പിന്നെ എന്നാത്തിന് എനിക്ക് നോയമ്പ ഇന്നലെ വരെ ഇതു മുന്തക വയല് ഇന്നു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊരു കടല് കണ്ണിൽ കുത്തുമിരുട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിയും തൊടിയും
ചാച്ചൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട് കരയരുതെന്ന എന്നിട്ട് പിച്ചായി കരഞ്ഞാലടി പിള്ളേർക്ക് ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഏ നീ ഒരു കരഞ്ചേ പിള്ളേരെയും കൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് വിട്ടോ അല്ല ഈ ദിവസമായിട്ട് അച്ഛൻ എന്നാ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അളിയൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്താ ക്രിസ്മസ് സാറേ ഇതുകൂടെ കിടത്തു വാ മക്കളെ വാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പോരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്നോളാം നീ ചെല്ല കൊച്ചുകൂട്ടാ ഇതങ്ങ് വിട്ടു കളഞ്ഞാക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി അവനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാതെ ഇത് ഞാൻ വിടത്തില്ല ജോണി എടാ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച തമ്പതാന്റെ തിരുനാളല്ലേ ഇന്ന് വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കുന്നേ എന്റെ ചോരയ്ക്ക് ലേശം കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാ കാരണം എന്റെ തന്തയുടെ പേര് കുര്യൻ ജോൺ എന്ന ആ അതിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരു കുര്യൻ ജോണും മോനും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് നേരം വിളക്കോ തിങ്കളും വെള്ളിയും ആനഗത സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ഒപ്പിടാൻ എപ്പോഴാ വയ്ക്കില്ല സമയം അതെ കൂടി പോയ ഒരു പകല വീട്ടിൽ കിട്ടും ജാമ്യം കിട്ടാൻ കോടതി എന്ത് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയേണ്ടത് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിയട്ടെ കണ്ടീഷൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം വക്കീൽ ഇതൊന്ന് കണ്ടേ എന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് പറ മദ്യമാണ് എസ് ഐ അയ്യപ്പൻ നായർ കോൺസ്റ്റബിൾ ജസിയുടെ സഹായത്തോടെ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് മദ്യനിരോധിത മേഖലയായ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം എന്നത് കൃത്യത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ
ടോമി എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട് എന്ത് അറിയില്ല നാളെ വന്നു ചേട്ടാ പോയിട്ട് നാളെ വന്നു സാറെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിക്കിലോ ദുശാടിയും വേണ്ട പിടിപാടിൽ ഈ വക സാധനങ്ങൾ കടിച്ച അത്താഴം മാത്രമല്ല മുടങ്ങുക എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ അത്താഴം മാത്രമല്ല മുടങ്ങിയത് എന്റെ കാര്യത്തിൽ സാറിന് കൈയൊഴിയാ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കള്ളൊഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം എന്തി സാറേ സാറെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടാത്തൊരു കോശി പേടിച്ചിട്ടല്ല അവന്റെ ലിസ്റ്റിലെ വലിയ വലിയ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടാ അപ്പൊ കുറ്റക്കാരൻ കോശി മാത്രമല്ല സാറേ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ആളുകളും കൂടിയാ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇടപെടുന്നുള്ളൊരു പേടി പിടിപ്പും സ്വാധീനമുള്ളവരോടുള്ള പേടിയില്ലേ സാറേ അത് നമ്മളിപ്പോഴുള്ള പാവങ്ങളുടെ പിടിപ്പ് കേടാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നോക്കാനോ സഹായിക്കാനോ ഇല്ലാത്തവർക്കാക്കിയിട്ടാ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യാ നിയമം മാത്രം നോക്കാ ഈ മനുഷ്യത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തിട്ട് പെരുമാറാനുള്ള ഈ വരുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടികയിലുള്ള ഓഫീസറാണ് എസ് ഐ അയ്യപ്പൻ നായർ എന്നതാണ് തികച്ചും ശ്രദ്ധേയമായ എന്നെട്ടാ ഈ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത ആയിട്ടില്ല ആവട്ടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം പറയച്ചേ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അട്ടപ്പാടി അതെ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ മൊത്തം വെറുപ്പിച്ചു ഒരപകടമുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഈ ഒപ്പിടൽ മാത്രമല്ല വേറെ ഉണ്ട് ബെയിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത അതായത് ഇനി ഒരു തുള്ളി മദ്യം അട്ടപ്പാടി വെച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒപ്പിടാതിരുന്നാൽ പോലീസുകാരെ ജാമ്യം ക്യാൻസലിനുള്ള പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ കോശി വീണ്ടും ചെയ്യും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ആനകത്തെ നിന്ന് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ പോയ ആനക്കട്ടി അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണല്ലോ അവിടെ മദ്യം കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി അടിച്ചിട്ട് വരും ഈ വയറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മദ്യത്തിന് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ വക്കീലെ പിന്നെ ഒപ്പിടിയിലെ കാര്യം എസ് ഐയുടെയും സിയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ വേറെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാക്കി ഇട്ടതും അല്ലാത്തവരുമായിട്ട് എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ ഒപ്പിടും ഇന്നലെ ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇറങ്ങിക്കാണോ വരട്ടെ ഏതായാലും ആഴ്ചയില് രണ്ടു ദിവസം അവനോട് ഒന്ന് ഒപ്പിടണല്ലോ അവനാ അത് അവനുണ്ട് റോട്ടില് കോശി കൂട്ടിന് കുട്ടമണി അയ്യപ്പേട്ട കേസിലെ ജസിയെ സാക്ഷിയാക്കാം 
ഡിഎസ്പി സാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സസ്പെൻഷൻ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മോളെ ജസി ഇനി വാ നീ എന്തിനാ തലോ എനിക്ക് നേരെ നോക്കാ കടി നിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ആ നായർക്ക് നിറച്ച അവന്റെ ഒരു സിമ്പതി അവള് പറയട്ടാ അവക്കത് പറയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് ഇതാണോ വീട് സത്യസന്ധന്മാരുടെ വീടിന്റെ അതേ നല്ല റോഡ് പ്രവണ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചാൽ ഒരു ചായക്കട തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ഏരിയക്കും സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ നല്ലത് വാറ്റ വാറ്റ് നായന്മാര് കള്ളവാറ്റ് നടത്തിയാലേട്ടാ അതിനിത് ഒറിജിനൽ അല്ല നീ ആഘോഷിച്ചോ പക്ഷെ ഇനി നീ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സാറു രോസ അവധിയെടുത്ത് വീട്ടിയിരിക്കും ഞാനിതുവരെ ഫേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനും പറഞ്ഞു തരാം 
ഞാൻ കെ സി ജോർജ് കാഞ്ഞാർ എം എൽ എ നമ്മുടെ വൈകിനാന്നി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ ഘട്ടമാന്നി സാറേ അഹങ്കാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നടക്കില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചേ പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവന് വീട്ടിൽ കാണാൻ നേരമുണ്ടോ അവൻ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് വരവേ പോവുകയോ അട്ടപ്പാടി താമസിക്കുകയോ എന്ത് വേണോ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ആഴ്ചയിലെ രണ്ടു ദിവസം സ്റ്റേഷനെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് അങ്ങനെ അറുത്ത് മുറിച്ചു പറയില്ല ഇൻസ്പെക്ടറെ അത്ര ഞാൻ ആ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ തനിക്ക് മാത്രം അതെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നടക്കില്ല സാറേ അത്രയ്ക്ക് അതിക്രമമാണ് അയാൾ എസ് ഐയോട് കാണിച്ചത് ഇത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോലീസുകളുടെ മൊറാല് കളയുന്ന പണിയായി പോകും നടക്കില്ല സാറേ എടോ ചില നേരത്തെ ആവേശത്തിലും ദേഷ്യത്തിലും നമ്മളൊക്കെ പലതും പറയുകയും ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും അത് തീർന്നാ തീർന്നു അത്രയിലോ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം സാറേ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം സമ്മതിക്കാം ആ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അയ്യപ്പൻ നായർക്കെതിരെ ഡിസിപ്ലിനറി എൻക്വയറി ഉണ്ട് വീഡിയോയുടെ ഒറിജിനൽ പോഷിയുടെ ഫോണില് അത് അയാൾ ഹാജരാക്കിയ നായരുടെ പണി പോകും ആ വീഡിയോ കോശി എൻക്വയറി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കില്ല എന്ന് സാറിന് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പിന്നെന്താ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം അവനത് ഹാജരാക്കില്ല പോരെ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ് നിന്നോടും കൂടാ കേട്ടല്ലോ എൻക്വയറിക്ക് ഡി എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിക്കും നീ ആ വീഡിയോ ഉള്ള ഫോൺ ഹാജരാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതോടെ വിട്ടേക്ക് ഡാഡാ ഞാൻ അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തതാ ഇനി പോക്കറ്റ് സാധനം കാണിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഞാനത് വിട്ടു എന്തായാലും വലിയ ഉപകാരം അയ്യപ്പേട്ട ജോർജ് സാർ ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പെന്ന ജോർജ് സാറല്ലേ അവനല്ലോ നെറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ക്ഷാമുള്ള കൂട്ടത്തിലവൻ ഏയ് എനിക്കതിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അവനത് ഹാജരാക്കാനൊന്നും പോണില്ല ഒന്ന് വാല് മുറിഞ്ഞതിന്റെ തിരിച്ചടി അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷേ പോലീസ് മെഡല് അത് പോയി കിട്ടി ജോലി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു തന്നെയല്ലേ മെഡല് ജോലി ചെയ്ത് തന്നെ എനിക്ക് കൂലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശമ്പളം മെഡല് വേണ്ട ഓക്കെ പെട്ട ഞാൻ ഇറങ്ങാം അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് ബെയിൽ ഓർഡറിന്റെ കോപ്പി ഇട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടിയാ ഇന്നിറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ശരിയപ്പോ നീ ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വന്നു വേഗം വേണം ശരിയാ സാർ പോണാ ചാച്ചന് വല്ലാത്തൊരു എരിച്ചിലുണ്ടല്ലോ എടാ ഓളശ്ശേലുള്ള തങ്കച്ചന്റെ മോൻ ആ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സെക്രട്ടറി അവന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വിളിക്ക് എന്നാ ചാച്ച പോവാൻ നോക്ക് എങ്ങോട്ട് അട്ടപ്പാടിക്ക് നാളെ അല്ലയോ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പോയിട്ട് ഫോൺ ഹാജരാക്കിയിട്ട് വാ അല്ല അപ്പൊ ജോർജ് സാറ് ജോർജ് അല്ല ഞാനാ നിന്റെ സന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഞാൻ തർക്കിക്കരുത് നീയെടാ പത്ത് ദിവസം സബ് ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴേക്കും വരണ്ടു പോയി നേരത്തെ കുറച്ച് ചങ്കുറപ്പുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ആ ആർമി ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്മതിച്ചത് പ്രീ ഡിഗ്രി തോറ്റവൻ ഹവിൽദാർ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്നെ ആവാനാ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ നേരെ നിൽക്കുമ്പോ മുട്ടു പറക്കുന്ന ഹവിൽദാർ വെറുതെ പേരും ചൂരും കളയാ സാറേ കൂടുതൽ വഷളാക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാനും പറഞ്ഞായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കലാണ് ഉപദേശിക്കലല്ല കുമാരന്റെ പണി അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം എടാ യൂണിഫോമിന്റെ അഹങ്കാരം അല്ലയോ അവരൊന്നിനോട് കാണിച്ചത് അന്ന് കൂടെ റൂബി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അവളും അകത്താ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവന്റെ മേത്ത് എന്തും വെച്ച് കെട്ടാന്നുള്ള ഹുങ്കുണ്ടല്ലോ അത് വിടാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഊണും കഴിച്ചു പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ പെൻഷൻ പറ്റി വിശ്രമ ജീവൻ നയിക്കുകയല്ലയോ ചെല്ല് പക്ഷെ നിന്റെ കാര്യത്തില് വയസ്സാകും കാലത്ത് എനിക്ക് നിന്റെ അമ്മച്ചിയെ സംശയിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ നാവ് ഞാൻ പോയിക്കോളാം എങ്ങോട്ടാ അമ്മച്ചിയും പിള്ളേരൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പുന്നാരവും പദം പറച്ചിലും ഒക്കെ പോയി വന്നിട്ട് പോ ചായ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് 
ഊണ് പഴയിലും കിട്ടും ജോർജ് സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ഫോൺ ഹാജരാക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇതിന് സമ്മതിച്ചത് നാലഞ്ചനം കാണും ഒപ്പിട് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് തീരട്ടെ അല്ലേ ഇന്നല്ലേ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഓടി വിളിക്കും ചെല്ലാതാവുമ്പോ അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് അല്ല ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന മോശമല്ലേ സാറെ ഒന്ന് പോയേക്കാം എന്തിന് ആ വീഡിയോ ഹാജരാക്കാൻ നീ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പറയുന്നത് അതെ ഒപ്പിട്ട് തീർന്നിട്ട് പറയാന്ന് കരുതി അല്ലെ അത് മതിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ ഇതല്ല ഇത് അന്ന് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ അല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇവന്റെ വണ്ടി ഇവന് ഡ്രൈവർ തപ്പിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സാർ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എനിക്കിന്ന് കുറച്ച് അസൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരം എൻ്റെ വക്കീൽ റഹീം അങ്ങ് ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലുണ്ട് ഫോണുമായിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ആ ഇപ്പം ഹാജരാക്കി കാണും അപ്പം ഞാനിനി ഇവിടെ വേറെ എന്നതേലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ സി ഐ സാറെ നീ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും കട്ടപ്പനെ ഒന്ന് വന്നു പോവാൻ ഓ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അട്ടപ്പാടി തന്നെ അങ്ങ് താമസമാക്കാൻ പോവാ ബെയിൽ കണ്ടീഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്റെ കട പുറമ്പോക്കിലാന്നേ ശരിയാ പക്ഷെ അത് പരാതി കൊടുത്ത് പൊളിപ്പിക്കാൻ തോമസ് ആരാ നമ്മുടെ ഒരു ചെക്കനുണ്ട് ആദിവാസിയ രംഗൻ ഫുൾ ടൈം കഞ്ചാവ് അവന്റെ പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ ആളാണ് ഈ തോമസ് എന്ന് ഞാനൊരു കാച്ചങ്ങ് കാച്ചി ചെക്കൻ കയറി കുത്തി ചത്തൊന്നുമില്ല കത്തി കൊടുത്തത് ഞാൻ പക്ഷെ കുത്തിയത് അവനല്ലേ അപ്പൊ അവനെ അല്ലേ പിടിക്കേണ്ടത് നായര് കുടിക്കിയത് എന്നെ അവൻ പെൻഷനാകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയത് അതിനിടയിലാണ് നിന്റെ വരവ് നിന്റെ വരവ് എന്റെ ഭാഗ്യം കോശി നിന്റെ ജോലി തീർന്നു അതിന് ഞാൻ കുട്ടമണിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ആരാ പറഞ്ഞു കുട്ടവണ്ടി കറ ഹലോ കുപ്പി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല അത് പറയാ കുട്ട കുപ്പി കൊണ്ടുപോകണം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ താനൊരു ഓട്ടോ ഓടിച്ചു വന്നാൽ മതി
പുറത്തിറങ്ങ് കള്ളുണ്ട് വായറ്റില്ല ഇനി സർച്ചിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കള്ളോ കഞ്ചാവോ വെക്കാൻ നോക്കിയ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊല്ലും ഒന്നുകൂടെ പെടാതെ അട്ടപ്പാടി നിന്ന് പോവാൻ പറ്റിയ അത് നിന്റെ ഭാഗ്യം നീ ശ്രമിക്കട വണ്ടി നേരെ നായരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ എന്തിനാ സാറേ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേക്കടോ മന്ത്രിമാരടക്കം മുഴുത്തവന്മാരൊക്കെ നിന്റെ കഷ്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് അല്ല ഏത് നാടകക്കാരാണ് എനിക്ക് ഈ വാചകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തരുന്നേ നിന്റെ അപ്പനാ നീ കുറെ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അടുത്ത് നിന്ന് കാരണം നീ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ല അത് അങ്ങനെ പോയാ നിന്റെ അമ്മ ചേർത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അതിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കടാ മോനെ ഓർത്ത് നാണിക്കാതെ ആ പെണ്ണെങ്കിലും ചാവട്ടെ അവളുടെ പകുതി മതി നിനക്ക് നിറയാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ സാറേ നീ എന്നെ താങ്ങുന്നു ഞാൻ പറയണ കേട്ടിട്ട് നീയോ നീ പറയണ കേട്ടിട്ട് ഞാനൊന്നും തിരി ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഒരു കട്ടനിട്ട ഞാൻ കുടിക്കാം എന്നാ കുരിയഞ്ചോണ്ടിന്റെ മോനൊന്നും മിണ്ടാത്തേ എടാ നിന്റെ അപ്പൻ കോട്ടയത്തും കട്ടപ്പനായാലും പീലി വിളിച്ച് ആടുന്നേ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എടാ അങ്ങേര് കണ്ടും തുള്ളി കാലം ഒന്നും അല്ലിത് അയാളെ നിയമം വിട്ടു ഒന്നും ചെയ്യട്ടില്ല കോശി സഹായിച്ചിട്ടേ സഹായോ ഇതോ ഉമ്മ നീ മിണ്ടരുത് പറ മദ്യം പിടിച്ച കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എക്സൈസ് വരാ എക്സൈസ് ഓഫീസറെ കൈവച്ചിട്ട് അവര് കൊണ്ടുപോയാ കോശി നേരം വെളുക്കും വരെ ഇടികൊള്ളൂ പിന്നെ നടക്കായിരുന്നില്ലേ ഇനി നീ വാ തുറക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ പി സി ഒഫൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള പേരില് കോശിയെ നായര് കൊണ്ടുപോയത് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വണ്ടി സീസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഡ്രൈവറിനെ പ്രതി ചേർക്കായിരുന്നു ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നീ എന്നാ ചെയ്തത് എടാ നീ കളഞ്ഞതേ അയാളുടെ യൂണിഫോം പോലീസ് മോഡൽ മാത്രമല്ല ഇത്രയും നാളത്തെ അയാളുടെ സൽപ്പേരും ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പോലീസുകാരുടെ മൊറാലുമാണ് ഞാനിപ്പോ എന്നാ വേണമെന്ന് എടാ ഫോൺ ഹാജരാക്കിയപ്പോ നിന്റെ അപ്പന്റെ ക്രമീകരി തീർന്നില്ലേ മതി നിർത്തിക്കോ പോകാൻ നോക്കേ 
എടാ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതേ സമാധാനമാ അതെങ്ങനെ ഈ ഒപ്പിടിയിൽ ഒരു തീരുമാനം ആണ്ടേ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തള്ളിയാലും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്റെ ഉറപ്പാ ആ പോരെ നാളെ നാരുടെ ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട് അതോടെ അതിനൊരു തീരുമാനമോ അതിന്റെ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പീഡിയോ ഹാജരാക്കിയില്ലേ കുശി ഉമ്മാ വാ പോ നോക്ക് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നീ എങ്ങനാ രാവിലെ കേട്ടോ ആ എന്നാ ശരി ശരി ചാ തെറ്റായിപ്പോയി സാറേ ഞാൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ഇപ്പൊ നേരെ എവിടെ ചത്രയ്ക്ക് സോളിഡ് അല്ലേ എനിക്കറിയാം സാറേ ബാധിക്കാനും തെളിയിക്കാനും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നില്ല പിന്നെ മുകളിലായിട്ടുള്ള പിടി കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല സാറേ ഞാൻ അത് ചെയ്തു വെറും മനുഷ്യത്വം കൊണ്ടാണ് അതിലെനിക്കൊരു കുറ്റവുമില്ല സാറേ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരല്ലേ തൊണ്ടി മുതൽ ടാമ്പർ ചെയ്ത് പ്രതിക്ക് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതും ഡിക്ലയർഡ് റൈ ലൈനില് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് എന്ത് മനുഷ്യത്വം പറഞ്ഞാലും അതൊരു ഗുരുതര ക്രമക്കേടല്ലേ നേരെ ഈ മാധ്യമക്കാരും മനുഷ്യാവകാശക്കാരും പറയുന്ന മനുഷ്യത്വം അല്ല സാറേ അതിന് വേറെ ചില ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോട്ടെ പിന്നെ ക്രമക്കേട് അട്ടപ്പാടിയിൽ നാവിന് മുറിച്ചുള്ള ഒരു ആദിവാസി പെണ്ണ പല വലിയന്മാരുടെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അവളെ മാവോയിസ്റ്റാക്കി പിടിച്ച അതിത്ര ഒരു വിളി വന്നു മോളിൽ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവളെ കെട്ടി ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതര കമ്മക്കേട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ അപ്പോ ഇത്രയും കൂടുതൽ സാറേ എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ശരി ചെല്ല് കഴിഞ്ഞോ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ നിയമ വീഴ്ച അവസാനിച്ചു ഇനി ഫ്രീ ആയി നീ വിഷമിക്കണ്ട സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് പിൻവലിക്കും ജെസി ജോൺ അയ്യപ്പേട്ട ആ കോശ ഒരു കഥയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇനി അയ്യപ്പേട്ടം പഴയ പോലെ എന്താടോ സാർ മൂന്ന് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എക്സലൻസ് ബാഡ്ജുള്ള ആളാ അയ്യപ്പ നായർ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലത്തെ സർവീസിനുള്ളിൽ അൺബ്ലെമിഷ്ഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള റയർ ആയ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സതീഷ് സാർ റിപ്പോർട്ട് ലേഖനമെന്നല്ല കവറിംഗ് ലെറ്ററിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൂടെ അത് ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ കാര്യമൊന്നുമില്ലടോ സതീഷ് അല്ലേ ഞാനൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് വരുന്ന ഒന്ന് ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ ചെയ്തതോ ഞാൻ ചെയ്തു താൻ ചെയ്തത് തനിക്കൊരു ആശ്വാസമാവുമെങ്കിൽ വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടൊരു സോറി പറയാന്ന് കരുതി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയതാ പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല തന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ കനോക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാലും എന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഇന്ന് മുതല് നീ നിന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം എനിക്കൊരു പിടിപാടുമില്ല നീ നിന്റെ സകല പിടിപാടും വെച്ച് നോക്കാം നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കാണിച്ചാലാ ഇവിടെ നിന്ന് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയിക്കോ പക്ഷെ നീ പോണ വഴിക്ക് ഞാൻ വരും ഓ അപ്പൊ എന്റെ ചോരയുടെ കൊണോധ്യാരം അറിഞ്ഞിട്ടേ താൻ നിർത്തൂ അല്ലേ നിർത്തിയത് നീയല്ലേ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളു വണ്ടി നിർത്തണോ സ്റ്റോപ്പില്ല നിർത്താൻ
ഡോ വേലയും കൂലി ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ വെറുതെ തനിക്ക് എന്തിനാ ഒരു കാശ് ചെലവ് എല്ലാം തന്റെ സൗകര്യത്തിനായിക്കോട്ടെ ഞാനേ ഇവിടെ അട്ടപ്പാടി തന്നെ ഉണ്ടാവും തന്റെ കൃമികട് തീരുന്നത് വരെ ഇനി തീരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോടാ നായരുടെ മോനെ എനിക്ക് ഈ സ്പേസ് പോരാ ഇപ്പൊ നീ ഇറങ്ങാ മാറോ
ചാത്തമാശിന് നീ ചെയ്തത് തെറ്റല്ല ചെറുത്ത് നിൽപ്പാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിയമം വേണം നിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് മാഷവനെ പോലീസ് ചെറുത്തു അവന്റെ പേരാണ് അയ്യപ്പൻ നായർ പിന്നീട് ഉണ്ടൂര് മാടൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേരും കിട്ടി യൂണിഫോമേ കയറിയതുകൊണ്ട് അയാളൊന്ന് ഒതുങ്ങി മയപ്പെട്ടു ആ യൂണിഫോമാണ് നീ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇനി അയാൾക്ക് നിയമമില്ല കണ്ടറിയണം കോശി നിനക്കെന്താ സംഭവിക്കാത് നിക്കണ്ട സാറേ നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല ഉമര വക്കീൽ ഉറപ്പുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതല്ല പോയാ ഈ വക വെടിക്കെട്ടുമായിട്ട് അയാൾ പുറകെ വരും ചാച്ചൻ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കും വയസ്സാം കാലത്ത് അങ്ങേര് പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല റൂബിയും പിള്ളേരും ഈ സൈസ് പ്രകടനമൊന്നും താങ്ങില്ല തൽക്കാലം ഇവിടെ അട്ടപ്പാടി നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത് വണ്ടിയെടുക്ക് നാനക്കെട്ടി പോയി രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കണം അല്ലേലോ നാരുടെ കട പൊളിക്കേണ്ട തന്നെ എന്റെ സുജിത്ത് നിയമം നോക്കണ്ട സാറേ താജ അല്ല സാറേ അത് ജി ഡിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യണോ ശരി സാർ പ്രകടനം ഗംഭീരമായിരുന്നു അത് കോശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഷോയാണെന്നും മനസ്സിലായി കാക്കിയിട്ട നിയമം മാത്രം നോക്കുക ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യുക അതായിരുന്നല്ലോ ഉപദേശം ഇങ്ങനെയാണ് പോക്കെങ്കിൽ നിയമം മാത്രം ഞാൻ നോക്കൂ ഏത് മുണ്ടൂര് മാടനായാലും ശരി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ സഹായമൊന്നും ചോദിച്ചില്ല കിട്ടില്ല പോയ്ക്കോ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തൊരു കേസിൽ നിയമം വിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിപ്പോ നിയമം നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതൊന്ന് തിരുത്തണം ഏത് കേസ് ആ കോശിയുടെ ചാച്ചനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവൊന്നും വേണ്ട ആ ഉമ്മനും ജോബിയും വരുന്നില്ലേ അത് മതി ആ പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുത്തേക്ക് ഇവിടെ എ ടി എം ഒന്നത്ര ചോവല്ല ആ ശരി ചാച്ചൻ വരുവോ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അങ്ങേര് കേൾക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇതറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ചാച്ചൻ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കും എന്തൊരു ബഹളാണോ മരി തന്നെ കുപ്പി എടുത്തു വന്നു നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ എത്തിക്കു വന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതാണ് അയാളുടെ വാചകം എന്താ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാള് അയാൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു തല്ലാനാണെങ്കിൽ വെച്ച് നീട്ടിട്ട കാര്യമില്ല 
ഇനി കൊല്ലാൻ വല്ലതും താൻ എന്തുവാടോ പറയുന്നത് ഇത്ര നിസ്സാര ആയിരുന്ന കാര്യം കൊല്ലാൻ നിൽക്കൂ ആ കുട്ടമണി എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ അയാളെ കോരി കൊക്കാരിടാൻ പോയത് പ്രാന്തല്ലേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പ്രശ്നമാണ് സാറ് പേടിക്കാതിരി ഒന്ന് പകച്ചു പോയാ പിന്നെ മനുഷ്യന് പത്ത് പൈസക്ക് കൊള്ളത്തില്ല പേടി എനിക്ക് കുമാര തള്ളല്ല സത്യമായിട്ടും പറയ ഞാനും കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആറേഴ് എണ്ണത്തിന് അങ്ങ് കാശ്മീർ ഷോപ്പിയൻ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ തള്ളല്ലോ സത്യമായിട്ടും കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി സാറ് പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തില് ശരിയായുടെ ഭാഗത്ത് അതാണൊരു പേടി അല്ല പേടിയല്ല താനൊന്നും മിണ്ടാരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കൂ ഭയം കള്ളുണ്ടോ നോക്കാൻ വരിക പോഴന്മാര് എന്താണ് സാറേ ഒരു മിന്നൽ പ്രകടനം വെറുതെ മെനക്കടന്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊന്നുമില്ല പരിക്കിയ കള്ളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കുട്ടി അയാളെ എങ്ങോട്ടേ കൊണ്ടുപോന്നെ മദ്യം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം കോൺഫിസ്കേറ്റബിൾ ആണ് ഡ്രൈവർ പ്രതി അതിനെടുത്ത് വണ്ടി വെച്ചേക്ക് ഇതൊരുമാതിരി നാറിയ പണിയായി പോയി നാറിയ പണി മുഴുവൻ കാണിച്ചത് നീയല്ലേ ഇത് നിയമമാണ് വണ്ടി ഇടണോ നിർത്തത്ത വണ്ടിക്കകത്ത് എന്റെ ഫോണും പേഴ്സും ഉണ്ട് അതെടുക്കണം പിന്നെ ടിക്കി ബാഗ് അവിടെ വണ്ടിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാസ്റ്റർ എഴുതി കോടതി കൊടുക്കും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വിചാരിച്ചു
എന്നെ എവിടെ എത്തിക്കൂ എന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതല്ല അതിന് കുറച്ചും കൂടെ പോകാനുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചോ എന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ താൻ കുറച്ചുകൂടെ വേർക്കണം ഇനിയുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ലിഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നീ ചോദിക്കണം ഇതാനിറങ്ങുന്ന സ്ഥല ആനയാണ് ഭേദം ലിഫ്റ്റ് വേണ്ട നിനക്കെന്താ പേടിയുണ്ടോ പേടിപ്പിച്ച് നോക്ക ചോദിച്ചു ലിഫ്റ്റ് പോട്ടെ കയ്യറാണ് കട്ടപ്പനെ നാള് കയറി എന്തിന് നിന്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോവാൻ എടോ താൻ ആരാണ് ഒരു മുണ്ടൂര് മാടൻ താൻ മാത്രമല്ല ഞാനും കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാൻ എളുപ്പ ചാവാതെ നമുക്ക് ലാഭം എടുക്ക അതുകൊണ്ടോടാ നിനക്ക് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് ഞാൻ തിരികെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനോടെ തന്നെ പോകും തനിക്കത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം താനത് ജീവനോടെ കാണും തൻ്റെ ബോഡി ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് കാണണോ കാണോ ദേഹത്ത് ഞാൻ കൈവയ്ക്കുന്നത് ഇന്നല്ല പക്ഷെ വൈകില്ല നിന്റെ സകല സ്വാധീനം കളിച്ചു തീർത്ത് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നെ പോലെ മണ്ണിച്ചവിട്ടി നിൽക്കുമ്പോ അന്ന് കട്ടപ്പനിക്ക് നീ പെട്ടിയിലേ പോകും എന്നടാ ഇത് എടാ എവിടായിരുന്നു കോശിയല്ല അയ്യപ്പൻ നായരാ ഓ അവനോട് എന്റെ ഇല്ല പക്ഷെ അവന്റെ തലേന്റെ കക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഞെരിക്കാൻ പാകത്തിൽ എടാ എനിക്ക് എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് അറിയാൻ മേല എന്താ കൊച്ചിന്റെ മേലെ നീ തൊട്ട നിയമാനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ തന്റെ ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്ന അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാം ഈ രാത്രി ഒന്ന് പുകയട്ടെ തന്തയും കൂടുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കിട്ടിയ നെഗളിപ്പല്ലേ ആ ജോർജ കഴിയല്ല കുടിയച്ച ജോർജ പറയട്ടെ പറഞ്ഞ കേക്കത്ത മുതലല്ലേ പോയി സമ്മാനം മേടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഹലോ ചായ ഉമാ ഓ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നോ ഇല്ല ചായ ബെല് ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല കുമാറിന്റെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല എടാവ 
ചങ്കിട് ഇപ്പൊ കൂട്ടണ്ട ഒന്നും വരികയില്ലെന്ന് അവന്മാര് കേറിയിട്ടുണ്ട് അതിനും അയ്യപ്പന്മാരുടെ വിലക്ക് കാണാം അല്ലെ സാറ് പറഞ്ഞാ കേക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കടപ്പാടുണ്ട് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഊവ് ഞാൻ സ്കോഡിനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു സാർ ശരി സാർ വിളിയോട് വിളി ഇരിക്കപ്പുറത്ത് തരുന്നില്ല താജു ആ കോശിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സാർ അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അയ്യപ്പ നേർ അവന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കട്ടെ സാറേ എടാ അങ്ങനെയല്ല കോശ് സാറിന്റെ ഫോൺ കാറിലുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അതെ സാർ കാറിലുണ്ടായിരുന്നു സുജിത്ത് വന്നേ വാ 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 കോശിയുടെ ഫോൺ കാറിലുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മഹാസ്രല് കണ്ടില്ല അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ അയ്യപ്പ സാറിന് കൊടുത്തു ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറോട് ഒഫീഷ്യൽ കാര്യമാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത് സാർ എടാ സുജിത്തെ സാർ സി പി ഓ സുജിത്ത് ഓ ശരി ഇപ്പം സുജിത്തും സതീഷു ഡാ ഡാ ഒരു മരണമല്ല ഒരു മർഡർ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സതീഷേ എന്താ അല്ല അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത് മായിച്ചോളാം സാറേ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ പേര് കൊല്ലുന്നത് സാധാ മരണം ന്യായമല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാകുമ്പോ അത് മർഡർ സാറെ പണ്ട് കരിങ്കൂടി കാണിച്ചതിനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പിക്കറ്റ് ചെയ്തതിനും ഒക്കെ പോലീസുകാരുടെ തല്ല ഒരുപാട് കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പോലീസായത് ജീവിക്കാൻ ഈ നടക്കുന്ന ഒരു സമരം തന്നെ സാറേ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജോലി പോയാലും ഞാൻ അയ്യപ്പ സാറിനോട് നിൽക്കും ആ പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിന്റെ ഹുങ്ക് ഞാൻ ഇന്നാ കണ്ടു അതിന് സാർ ഇപ്പോഴല്ല ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി തന്നു സാറ് പാതിരേക്ക് ഓടി വിയർക്കൊന്നും വേണ്ട അവനിപ്പോ നടന്ന് ലോഡ്ജിൽ എത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു നാല് പേര് വാ ആ താജു സർ സി പി ഒ സുജിത്ത് വരണ്ട നിങ്ങൾ വാ സർ സാറേ കോശിയല്ല കാശ് കൊടുക്കാ തരത്തില്ലെന്ന് എന്റെ പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയില്ലേ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന കാശ് ഞാൻ പറയാം ഓ വേണോന്നില്ല ഔദാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല മൂന്നാല് ദിവസം മഞ്ഞത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ചിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ട്രെഞ്ചിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ ശരി അതെ ആ ഫോണൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കോൾ ചെയ്യായിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ ഇതാ ഉദാഹരണമല്ലേ ഫോൺ ഇല്ലാതെയും ട്രെഞ്ചിൽ കടന്നിട്ടില്ലേ അപ്പ വേണ്ട സാർ ഇല്ല സാർ കോശിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഊവ് അയ്യപ്പ നേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതിലൊന്നും ഇല്ല സാർ സാറ് തന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ നോക്കട്ടെ
വിടങ്ങും ആരും ഇല്ലല്ലോ എടാ ഇത് പൂട്ടിയിടാണല്ലോ ചേട്ടായി വിളിച്ചിട്ട് അതപ്പം ഞങ്ങളാകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു ചേ ആ ചേ കോശ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലില്ല ഒരു പോറൽ പോലും ഇല്ല ആ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കാം അച്ഛന ഇന്ന് ജാമ്യം കിട്ടുമോ ഓ അതിന് കുറഞ്ഞ അഞ്ചാറ് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും എന്തായാലും ആളോട് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം നീ പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ ചേട്ടാ രണ്ട് റൂം കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഐ ഡി കാർഡ് വേറെ ഒരു കാരണവശാലും കോശി ഞാൻ മനസ്സിലാവരുത് അല്ല ഇത് എത്ര ദിവസം വെച്ചാ എനിക്ക് മാരോളെ കാണാൻ പറ്റുമോ വെച്ച് പഴുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലായി ആളെ കാണിച്ചാൽ പറ അവനെ പിടിച്ചു കുഴിച്ചിട്ട് നമുക്കാ പോവാട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റിയ നല്ല കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അത് വിട്ടേക്ക് എടാ ഇതൊരു വൺ ടു ത്രീ കേസല്ല ആ ചെക്കന്റെ പക്കെട്ട് കയറാവുന്ന മാത്രം കയറി കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൻസിൽ നിൽക്കുക മനസ്സിലായാ പിന്നെ ചെക്കന്റെ സ്വഭാവം കേട്ടെടുത്തോളം അടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ടൈപ്പാ വലിയ സമയം പിടിക്കില്ലടാ സ്വാമി ശരണം മലയ്ക്ക് പോകാൻ മാലിട്ടാണോ കോട്ടേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കശാപ്പുകാർക്ക് മലക്കോ പറ്റോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വയറ്റ് പിഴപ്പല്ലേ
കാന്റീൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേര് നിന്റെ ബൈക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തോളം എന്റെ പൊന്നേട്ട പത്തോ അഞ്ഞൂറിന്റെ കേസല്ലോ പറഞ്ഞീർക്കണെന്ന് പറഞ്ഞീർക്ക് ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ പിച്ചു മതി കളിക്കല്ലേ നീ ആരടാ ഞങ്ങളൊരു തോട്ടം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ സാറേ ഓ അപ്പൊ കൃഷി ഇറക്കാമെന്ന ഇവിടെ നല്ല മണ്ണൊക്കെയല്ലേ സാറിന് ഇവിടെ കൃഷിയാണോ ഏ മരുന്നടിയാ കൂമ്പിനെ എനിക്ക് പരാതിയില്ല ഞാൻ വീടിന്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് വീണതാ മണി ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ കേസ് ആക്കിയ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ കൊലപാതക ശ്രമമാണ് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ദിവസം എന്തായാലും അവനകത്ത് പിന്നെ പോലീസിന് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ വേണ്ട മജിസ്ട്രേറ്റിനെ വരുത്താം നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് വന്ന് എന്റെ പെണ്ണുപിള്ളക്കും പിള്ളേർക്കും കാവലിരിക്കുവോ അതെ കുറച്ച് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന് അലന്ന് അവൻ ഒതുങ്ങത്തില്ല അതിന്റെ മുലോടി മാറാത്ത കൊച്ചു ഭാര്യയും ജയിലിൽ കിടന്ന എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം വെറുതെ വീട്ടിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് ഗോളി ആക്കരുത് അവന്റെ വക്കീൽ വന്നേ എന്നോടാ അവളുടെ പേര് കണ്ണമ്മ കണ്ണമ്മ എടോ കണ്ണമ്മ കനവ് എന്ന സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹി എന്നറിയാവോ തനിക്ക് ഓ സാർ പോലീസ് റെക്കോർഡ്സില് കനവ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഫ്രണ്ടൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയില്ല തനിക്ക് ഓ സാർ പിന്നെന്താണോ കണ്ണമ്മയ്ക്കെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ അതും വെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ കൈവച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഒഫൻസ് സാർ കണ്ണമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം മാവോയിസ്റ്റുകൾ സർക്കാർ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു അതാണ് ഒഫൻസ് മനസ്സിലായതോ എനിക്ക് ഓ സാർ അഡീഷണൽ സെക്ഷൻ ഇട്ട് ഉടനെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് ഒരു പരിഗണന വേണ്ട സാർ മുലുകൂടി മാറാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുള്ള സ്ത്രീയാ നിയമം നോക്കിയാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കൂടി നമ്മൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളോടും മനുഷ്യാവശ്യക്കാരോടൊക്കെ സാപുത്രം പറയേണ്ടി വരും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന ഇയാളാണ് പറഞ്ഞോണ്ടാ മതി സാർ വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ലേ സാർ ജോലി പോകുന്ന അയാളും ഇല്ല ഔട്ട്ലോ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ ഇതെന്താ വയലു സിനിമയോ ആളും തരം നോക്കിയ കളിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എടോ തന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ നായര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയ കോശികളുടെ ഇഷ്യൂ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സാർ ശ്രമിച്ചോ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് കണ്ണമ്മ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം സാർ താനുഴപ്പെന്ന് എനിക്കറിയാം അറസ്റ്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനായി കണ്ണമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം സാർ പോയിക്കോ ശരി സാർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ അങ്ങനെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സാറേ ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത് അവനും അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള മാർക്ക് ഒക്കെ ഒരു ചികിത്സ വേണം ചികിത്സ വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം അത് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ യൂണിഫോമോ പോലീസ് മെഡലോ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ അല്ല സാറേ അത് ബന്ധങ്ങളുടെ ബലം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഹുങ്ക് അതാണ് ഇഷ്യൂ ആ ഇഷ്യൂനോട് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ളത് പോട്ടെ ഒരു ആദിവാസി പെണ്ണിനെയും കൈക്കുഞ്ഞിനെയും മാവോയിസ്റ്റ് ആക്കി അകത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടപെടല് ബന്ധങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഒരു കൊഴുപ്പ് സമ്മർദ്ദം ഇതാണ് സാർ ഇഷ്യൂ ഇതാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ 
ഞാനെത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങാം സാറേ അയ്യപ്പേട്ട പോവല്ലേ ഞാൻ ആകെ പാളം തെറ്റി നിൽക്കാം സാറേ അയ്യപ്പേട്ട പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അയ്യപ്പേട്ട ഇരിക്കും അതെനിക്ക് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അവരെ പൊക്കാൻ നോക്കൂ ഇഷ്യൂ ഞാൻ തരാം സാറേ ഞാൻ തരാം കോശിയെ വിളിക്കും നായരായത്തുണ്ടായി അത് ആ ചെക്കനോട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയട്ടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞ പരിധി ഉണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കോംപ്രമൈസിനെ കുറിച്ചാണോ റെഡിയാ ഞാൻ എന്തിനും റെഡിയാ പക്ഷേ ആദ്യം ഇവൻ എന്നെ തല്ലണം ഞാൻ സെൽഫ് എടുക്കാത്ത വണ്ടിയാണ് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വീണാലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്താണോ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കല്ല നേരെ വാടോ നോക്കട്ടാ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സ്റ്റേഷനകത്ത് വെച്ച് വധശ്രമം എനിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് അകത്തിട എനിക്ക് പുല്ല പക്ഷെ ഇവനെ ഇവനെ തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പോവും പറഞ്ഞോ ടിച്ചുമാറ്റാൻ പോലീസുകാരുള്ള സ്ഥലം തന്നെ വേണോ എന്നെ സേഫ്റ്റിക്ക് അതും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ ഇത് കുട്ടമണിയല്ല മുട്ടുകാൽ നടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വന്ന് മുട്ടുകാരും രണ്ടുപേര് കോശിയുടെ റൂമിന് മുന്നിൽ പിടിപാട് വെച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ചു തരുമോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ശരി ചെല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ണമ്മയുടെ അറസ്റ്റ് അതിന്റെ തലയ്ക്ക് മോളിലൂടെ വരും ഓർമ്മ വേണം കണ്ണമ്മയുടെ അറസ്റ്റ് അത് നടക്കില്ല സാറേ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ട അവളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തയക്കാം ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് എങ്കിലും നടക്കട്ടെ ചോദിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല <laughs> 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 <laughs>
എനിക്കറിയേയില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ നേർക്ക് വരാത്തതെങ്കിൽ വാ ഞാൻ റെഡിയാ ഞാനും റെഡിയാ പക്ഷേ നീ ഇപ്പൊ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ തല്ല ഇവരെയും കൂടെ തല്ലേണ്ടി വരും അവരെന്റെ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ചെല്ല് ചെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും നിന്റെ അപ്പ നയിച്ച കൊണ്ടാണ് നീ സമ്മതിച്ചല്ലോ എന്തിന് അയ്യപ്പൻ നായരെ കൊല്ലാൻ ആ കൊലപാതക ശ്രമമാണ് നീ ഇവിടെ കണ്ടത് നിന്റെ അപ്പനെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുക്ക അതുകൊണ്ട് പറയാ കണ്ണമ്മയുടെ അറസ്റ്റ് പത്രത്തിൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഡി വൈ എസ് പി എന്നെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വി ടി കെയറിയുള്ള നിന്റെ നാറിയ കളി ഇതോടെ നിർത്തിക്കോളണം കേട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പൻ ഈ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് സുജിത്തെ രണ്ടിനെ പിടിച്ച വണ്ടി കേട്ടി ഞാൻ വരുന്നില്ല കോശി എന്താ കോശി എന്നെക്കാൾ നല്ല വക്കീലന്മാര് വേറെ ഉണ്ട് നാട്ടില് ഞാൻ അത്ര നല്ല വക്കീലൊന്നും അല്ലടോ ഈ മനസാക്ഷിയാണ് പ്രശ്നം താൻ വേറെ ആളെ വെക്കാം കുമാരേട്ടാ അല്ല കുമാര എന്താ മോനെ വാ വണ്ടിയുടെ കെയും ബാഗ് എടുത്തിട്ട് വാ വള്ളംകളി കാണാൻ പോവാ വരുന്ന വണ്ടി എടുക്കും കുമർ 
കുമാരാ നേരെ പോട്ടെ വണ്ടി നേരെ കട്ടപ്പനക്ക് വിട് എനിക്ക് അയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ആരോട് എൻ്റെ തന്തയോട് ഒരു പകൽ വീട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചട്ടപ്പാടി ഞാൻ വേറെ ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാടാ ഒരു മൂരളല്ല അവള് പോയി തൊണ്ടയിലെ ടൂറിട്ടാ എന്നാന്ന് വെച്ചാ പറയണ എന്നെ ഉണ്ണാക്കനാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഉള്ള ഈ കളിയുണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നത്തോട് കൂടി നിർത്തിയേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു കളിഹരം കയറിയിരിക്കുക നാട്ടിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് പോയപ്പോ വീണ് കിട്ടിയ ഒരു കളി അതങ്ങ് ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുക അല്ലാതെ ഇത് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തുള്ള വേവലാതി ഒന്നും അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനറിയാതെ എനിക്ക് ചുറ്റും ഗുണ്ടകളെ നിർത്തുക അയാളുടെ പെണ്ണും പിള്ളം കൊച്ചിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വലിയ കളിയൊന്നുമല്ല ഊച്ചാൾത്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്കും കേട്ട് എന്റെ നേരം ഒച്ച വെച്ച അടിച്ച് കരള ഞാൻ പൊളിക്കും ആ കൂറ്റന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെടുമരണം വാങ്ങിച്ചു കിട്ടണ്ട അത് കരുതി ആ ഓരോന്ന് ചെയ്തത് അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ അഭിമാനോ എത്തിക്സ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എടാ ഒരുത്തനും വീഴ്ത്താനോ തളർത്താനോ തീരുമാനിച്ച എത്തിക്സും ബൈബിളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഉത്തരത്തിലോട്ട് വെക്കും അതാ എന്റെ രീതി ഹവിൽദാർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരല്ലേ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് അയ്യപ്പനും കോശിയും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ആ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുരിയൻ കയറി വരകാൻ വരണ്ട അയാൾ വീട്ടിൽ കയറി തുറന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാ അയാളുടെ പെണ്ണും പിള്ളയും കൊച്ചിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വിളിച്ച വിളികളൊക്കെ തിരിച്ച് വിളിച്ച് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ അയാളോ 
ഇതിൽ ഒരാള് ചത്ത് കെട്ടങ്ങ് തീരും ആണുങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നട്ടല്ലില്ലാത്തവരെ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരുത്തി വിധവ മറ്റൊരുത്തി കൊലപാതകയുടെ ഭാര്യ ഇത് മതിയാക്ക് എനിക്ക് എന്റെ നഷ്ടം കൊടുത്തു തീർത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എനിക്കിത് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നേ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ചാച്ചനകത്ത് പോ നിനക്കിത് നേരത്തെ പറയാൻ മേലായിരുന്നോടി ഞാനാ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ അത് നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ മാത്രമാ എന്റെ പിള്ളേരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും പേടിച്ച് വിറച്ച് വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഡിസ്ചാർജ് അല്ല അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആണ് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചാടിപ്പോയി അങ്ങനെ വന്നാലേ നമ്മുടെ കാര്യം വർക്കൗട്ട് ആവും ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയില് സാറേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ ആൽക്കഹോളിന് അഡിക്റ്റ് ആണ് അന്ന് എന്റെ ബ്ലഡിലെ ആൽക്കഹോൾ ലെവൽ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വയലന്റ് ആയി എന്നെ സോബറാക്കാൻ ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന രീതിയിൽ നായർ എനിക്ക് കുറച്ച് മദ്യം ഒഴിച്ചു തന്നു ഇത് ഇത്രയും വെച്ചാലും ഉണ്ടാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പയാളെ തിരിച്ച് ജോലി കേറ്റാൻ വേണ്ടി നീ റെക്കോർഡിക്കലി രോഗിയാവുക ഓ അത് അത് സാരമില്ല സാറേ ഈ നായർക്ക് യൂണിഫോമിൽ നിറങ്ങിയപ്പോ ജയിലിൽ നിറങ്ങിയ പോലെ അയാളുടെ വളരെ ബേസിക് ആയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അത് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിന് ശേഷം ഇപ്പഴാ അയാളെ തിളയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം തന്നെ സാറേ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പിയുടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ട് ഇന്നലെ അവരെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സൈൻ ചെയ്താ തീർന്നു നോക്കട്ടെ സാറ് ഒന്ന് ഉത്സാഹിക്കണം പിന്നെ എനിക്കിത് മാത്രമല്ല പണി നീ പോ വലിയ ഉപകാരം സാറേ ആരാ അവനോടെ ഇല്ല ഇന്നലെ അട്ടപ്പാടിക്ക് പോയിരിക്കുക ക്ഷമിക്കണം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ട ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് തരുമോ ഹലോ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി അല്ലടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അട്ടപ്പാടിയില് രണ്ടു ദിവസം അട്ടപ്പാടി കാണാതായപ്പോ നീ പേടിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി എന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാം എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വാ 
അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആയുസ് തീർന്നു എന്ന് കരുതിയാ മതി മനസ്സിലായി നിന്റെ അപ്പനോടെ തോക്കും പിടിച്ചാ നിപ്പ് വീട്ടിലിട്ട് എന്നെ പൊട്ടിച്ച സീനിയർ സിറ്റിസന്റെ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് അല്ലേ എടാ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പൊട്ടന്മാരല്ലേ അപ്പൊ ശരി അവിടെ കാണാം കാണുന്നവരേ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ടാണ് ഹലോ ഹലോ ഇത് ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പെട്ടിയിൽ തപ്പിയാ മതി അവളിവിടെ ബോധം കെട്ട പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ബോധം വരുമ്പോ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറയാ ചാച്ച അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായ ചാച്ചനല്ല കുര്യൻ ജോൺ അവൻ വീട്ടിൽ കയറി ചൊറിഞ്ഞു കേറിയത് എന്റെ കുര്യന്റെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ മുതലത് കോശിയും അയ്യപ്പനും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ല കുര്യൻ ഇടപെടാ ഇതിനവന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം തീർക്കാനുള്ള വഴി നോക്കിയതല്ലേ സാറേ നമ്മൾ എന്നിട്ടും ഇത് ഞാൻ മാത്രം തീരുമാനിച്ച തീരില്ലടോ ഇനി എങ്ങനെ തീരുന്നോ അങ്ങനെ തീരട്ടെ അതെ അയ്യപ്പ സാറിനെ കണ്ടായിരുന്നോ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ നോക്കി ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ നിനക്ക് അയ്യപ്പന്മാരുടെ വീട് അറിയോ എനിക്കറിയാം അവിടെ ഞാനൊന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഓ വൈഫിന്റെ അറസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വൈഫിനെ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ സാറേ എപ്പോഴേ അവിടുന്ന് മാറ്റി ഇനിയിപ്പോ അയ്യപ്പ സാർ വന്നിട്ട് പോരാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഏഹ് അപ്പൊ ശരി താമസിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാത്തിന് അവനൊരു വീട് എന്തായടോ ജെ സി ബി ഓടിച്ചാള് ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല സാർ 
നായര കടവളച്ചിന്റെ കലപ്പിലായിരിക്കും ആ കുട്ടമണിയെ കൂട്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കും എന്തിന് ഇത് കുട്ടമണിയൊന്നും സാറേ കോശിയാ എന്ത് അവൻ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ നായരുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നു അയ്യപ്പ നായര അവിടെ ഉണ്ട് സാറ് കട്ടപ്പന പോയതാ കോശിയുടെ വീട്ടില് എന്തിന് അത് പിന്നെ കോശിനെ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം കാണാതായപ്പോ ഇതിപ്പം നായരകാലം മുമ്പ് നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞാൽ തല്ല കൊല്ലുന്നോ തോന്നുന്നു അയ്യപ്പ നായർ അറിഞ്ഞു ആ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി തിരിച്ചു വന്നോണ്ടിരിക്കാ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ കൽക്കണ്ടിയിലെ ചായ കുടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് പരാതിയില്ല എന്റെ വീട് പൊളിഞ്ഞൊരു ടൊർണാഡ ചോലിക്കാറ്റില്ല പണ്ടൊരു ട്രെയിൻ പോയില്ലേ പെരുമൻ ട്രെയിനും കാറ്റും മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ ആ ടൈപ്പ് ഒരു കാറ്റായിരുന്നു ഇതില് തൂങ്ങട്ടെ സാറേ ഇവനെ ഇവിടെ വിട്ടേക്ക് ശരി എവനെ വിട്ടേക്ക പകരം താങ്കൾ എന്തിന് 
എന്റെ കാറ് കത്തിച്ചാണ് എന്റെ കാറ് കത്തിച്ച ഞാനാണല്ലോ ഉപയോഗക്ഷമല്ലാത്ത വണ്ടി ഞാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അതാണ് സ്പിരിറ്റ് കണ്ട നീ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് വെച്ചു രസീത് വേണ്ട അപ്പോ ചത്തോ കൊന്നോ മാത്രമേ തീരൂ അത് തീരുമാനമാണ് അതെ ചത്തിട്ടല്ല കൊന്നിട്ട് തീരും എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഈ വർഷത്തെ ക്രൈം രജിസ്റ്ററില് ഒരു ചാവ് കേസ് കൊടുക്കുന്ന ചിരിക്ക് ഭാരതത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോണില്ല പക്ഷെ യൂണിഫോമിൽ ഞാനൊരു ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം തോണ്ടാനുള്ള സാഹചര്യം പോലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല അത് എന്റെ തീരുമാനം ആദ്യം നായർക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നായരെ ഷാഡോ ചെയ്യും ഇയാളെ ജീപ്പിൽ ലോഡ്ജ് കൊണ്ടാക്കും ശരി സാർ നാലു പേര് കോച്ചിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ സാർ ആ പിന്നെ ഗണ്ണെടുത്തോ അക്രമം നടന്ന പിടിച്ചു മാറ്റാനെ നിയന്ത്രിക്കാണ് നോക്കണ്ട മുട്ടിന് താഴെ വടി വെച്ചോ ആരായാലും ശരി സാർ അല്ല സാർ അപ്പം ഞാൻ ആ നിനക്ക് ആ നിനക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അടിച്ചു തരാം അവിടെ ചെന്നിരിക്കി ഡോ കോശി ഇനി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു പെട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചാവാതിരിക്കാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അയാളുടെ കയ്യിൽ പിടുത്തം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അയാൾ ഞെരിക്കും ഭാര്യയിലൊടിഞ്ഞ് ലെങ്സിലും ഹാർട്ടിലും ഒക്കെ കയറും പണ്ട് ചേത്ത പാണ്ടുകളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നും തന്നെ അയാൾ ഒരു പിടുത്ത് വിട്ടില്ലേ ഞാൻ വരാം പത്ത് സെക്കൻഡ് താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഇല്ല അയാൾ ആ ഗുണ്ടുകളെയൊക്കെ തല്ലിയല്ലേ ഉള്ളു പൂട്ടിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആ പൂട്ടിട്ടാ പൂട്ടിയത് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം കൊല്ലൂന്നുള്ള അയാളുടെ വാക്ക് വിരട്ടല്ല തീരുമാനമാണ് ചാവാതിരിക്കാൻ നോക്ക് ചെല്ലേ വണ്ടി നിർത്താൻ അതെന്റെ അപ്പന വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള വിളയാട്ടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ വീട്ടിലാരാ ചാച്ച നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയും പിള്ളേരും അവരെ നോക്കണ്ട നീയല്ലേ അവിടെ അമ്മാനേജ എന്നെ എടുക്കാനാ ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്ക ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് എന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാ പറയാം അവന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയുമ്പോ വെടികൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ വരും നിന്റെ നേർക്ക് അപ്പ തെളിയിക്കും എന്റെ ചോരയാ എന്നിട്ട് മതി ചാച്ചാ വിളി അല്ലെങ്കിൽ നീ പടം മുടക്കി സ്ഥലം വിട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഏറ്റോളാ ചെല്ല് ചെന്ന് അച്ചിക്ക് കൂട്ടിരി എന്നാ വാട്ട ചായയാണ് ആ ഡ്രൈവർ സാബുവിനെ വിളിക്കണം ചാച്ചൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ എവിടെയാ താമസം എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ചാച്ചൻ എവിടെയോ ഇതിനാണ് ചാച്ചൻ എന്തിനാ ഇവിടെ അതെ ചാച്ചൻ ഇവിടെ വേണ്ട പക്ഷെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ പോകില്ലല്ലോ തന്നപ്പടി അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയാം ആ സാറേ കോശിയ ചാകാതിരിക്കാൻ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ഒരു പ്രത്യോപകാരം ചെയ്യട്ടെ തന്തയ്ക്ക് പറ്റിയ മോൻ താജു സാർ ആ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ കേസില്ലേ അയ്യപ്പൻ നേരം കോശിയുടെ കൊണ്ടോളു അതില് കുര്യൻ ജോൺ പ്രതി ചേർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കിയോ പെട്ടെന്ന് സാർ അത് ഇത്തിരി കടന്നുകയല്ലേ സാറേ ചെറിയ കൈയൊന്നും അങ്ങർ കേക്കത്തില്ല ഡോ 
നേരെ മെഡിക്കലിന് കൊണ്ടുപോവാ അവിടെ നേരെ മേസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ത്രിമാങ്ക പോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭക്ഷണം മാറ്റി കൊടുത്തേക്ക് ജയിലിലെ മീൽ തേങ്ങ കഴിഞ്ഞാണോ ഓക്കെ സാർ കൊച്ചനേ ജയിലിലെ ചാപ്പാടൊക്കെ കുറെ ഉണ്ടതാ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുള്ള പഴക്കവാ അതുകളാ നിന്റെ ഡി വൈ എസ് പി വിളിച്ചപ്പോ എന്നെ പ്രതിയാക്കില്ല ഞാൻ പ്രതിയല്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഡി എസ് പി വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇതിനു നീ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരും ആയിക്കോട്ടെ തൽക്കാലം ഈ അയ്യപ്പം കോശ സീസൺ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അടുത്ത സീസൺ നമ്മൾ തമ്മിലാവാം തനിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും ഹലോ വച്ച് വേപ്പിക്കാതെ വിളിച്ചോട്ട് പോടും സാർ ഹലോ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പോലിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ത്രീ നോട്ട് സെവനേക്കാളും താഴെയാണോ ടു നയൻറ്റി ഐ പി സി ഇതങ്ങ് തീർന്നു കിട്ടിയ അവർക്ക് പിന്നെ എന്റെ അറസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സ്ഥലം പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇവനെ ജീവിക്കാൻ അതുപോലെ പിന്നെ ഇവന്റെ പഠിപ്പ് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ആദിവാസി കൊച്ചിന് എന്ത് ചെലവ് കേസെടുത്താൻ കടം പിടിക്കാനൊന്നും പോണ്ട കോടതി വക്കീലിന് വെച്ചോളു നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ താങ്ങ് മോനെ നീ കൊണ്ടുപോ അതിനെ നോക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഇനി സമയം ഉണ്ടാവില്ല അവൾക്കറിയാം അവനവിടാ 
കോശി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല സാറേ പറയണോ ജോണി സാറേ സാറേ ഞങ്ങൾ ജാമ്യം കിട്ടി വരുന്ന വഴിയാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവൻ അങ്ങനെ പോവില്ല അവൻ അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ലോമ്പി കണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എന്നെ കട്ടപ്പനയിലേ കാണാം ില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയതാ തന്റെ സൗകര്യത്തിന് ആനക്കട്ടി അങ്ങോട്ട് വാ കാക്കിയിട്ട ഒരുത്തിന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലല്ലോ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ മാത്രമല്ല നിനക്കും എനിക്കും ഒരു പിടിപാടും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം എപ്പോ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണി തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്തിനാ നാളെയാക്കുന്ന നായിക്കൂടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പെട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെറുതൊക്കെ ഞാനേ ഇതുവരെ കുറെ സംസാരിച്ചു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല ചെയ്ത നാളെ പെട്ടി കിടക്കുമ്പോ പെറ്റ തള്ള പോലും തിരിച്ചറിയാ ആ വക വെടക്ക് പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട പുറത്തോണം എന്തിനാ ചായ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് താഴോട്ട് ചിന്തിച്ച പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കൂൾ മൂടാ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ തന്നേക്കണം ശ്രദ്ധ മാറരുത് ഇല്ല സാർ എന്താ കുമാരടാ ഒന്നുമില്ല എന്തുവാടാ അറിയത്തില്ല നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് മണ്ണി ചവിട്ടി അതിന് നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ 
പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നിന്റെ ബോഡി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോ സാക്ഷിപ്പെടാനാണ് അവിടെ നിന്റെ കെട്ടിയോളും കൊച്ചു അകത്തായിട്ടും എരിച്ചില് തീർന്നില്ലല്ലടാ എന്നാ തീർക്കട എന്റെ എരിച്ചില്
ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പേ സ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണം അവരെ റിലീസ് ചെയ്തോ അറസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അജി സമ്മതിച്ചില്ല സത്യാണോ ഒന്ന് അടങ്ങ് ഒന്ന് നിർത്ത് കേട്ടല്ലോ ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണം സകല പിടിപാടും തീർന്നപ്പോഴാണോടാ നീ നേരിട്ടിറങ്ങിയത് എന്റെ സകല പിടിപാട് ഉപയോഗിച്ച് തലകുത്തി എന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടാ തന്നെ തിരിച്ച് യൂണിഫോമിൽ കയറ്റിയത് ഇനി റിട്ടയർ ചെയ്ത് യൂണിഫോമിൽ നിറങ്ങിയ പിന്നെ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവോ നീ നിന്റെ പിടിപാടും കൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് വരാമായിരുന്നാ മതി എന്റെ കൈപ്പാങ്ങൻ വരുന്ന ആരാടാ നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മുണ്ടൂർ എനിക്കൊരു അമ്മായിണ്ട് അവര് പറഞ്ഞ പക്ഷെ വരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഓർഡർ വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ കിടക്കും പോകുന്ന വഴിക്ക് സബ് ജയിലിൽ ഒന്ന് കാരണം ചാച്ച മരിക്കുന്നത് വരെ പൊറുക്കോന്ന് തോന്നില്ല ഒരു വർഷമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഹോം സ്റ്റേഷനിൽ തരേണ്ട ആണല്ലോ എന്താ പണിഷ്മെന്റാ അല്ല സാർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന വ്യക്തികളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് തെക്കോട്ടൊക്കെ അയ്യപ്പൻ നായ
கோஷி குரியன்